de manera sorprendente podremos ver cómo este título se mueve en el rango de los 50 frames por segundo. ¡Hay Retroloaders! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, en el vídeo de hoy tocamos por primera vez la emulación de Saturn en Emolec. Para ser más concretos, veremos qué tal se emula Saturn en Emolec 4.4, utilizando para ello el emulador Lleva Sanshiro versión Stand Alone. A día de hoy esta prueba la he realizado con una versión de prueba de Emolec 4.4. Evidentemente estas pruebas no habrían sido posibles sin la ayuda de Shanti Gilbert, creador de Emolec, y Diego, uno de los testers de Emolec, los cuales me han dado todo tipo de facilidades para poder acceder a esta versión de prueba y poder de esa manera traeros esta prueba de Saturn al canal. Explicaremos en primer lugar dónde se han hecho estas pruebas y el hardware que se ha utilizado para hacer esta prueba. Haremos una prueba con varios títulos, tanto de 2D como 3D, y finalmente pues comentaremos nuestras impresiones. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo es dejar claro que estamos con una versión de prueba de Emulec 4.4 versión de Emulec que o bien aún no se ha publicado o se acaba de publicar recientemente, aunque es una muestra real de lo que la versión final de Emulec 4.4 será capaz de hacer. Para que no quepa duda de esto, entraremos en el menú y buscaremos la versión que estamos usando y efectivamente podéis ver que tenemos instalada en nuestra Tube Box la versión de test de Emulec 4.4. El dispositivo donde lo tenemos montado es nuestra T95 Max Plus, una tube box con procesador Amlogic S905X3 y 2 GB de memoria RAM, a la que ya hemos dado bastante trote en el canal y de la cual os dejo el vídeo que sacamos en su momento en una anotación en la parte superior, por si os interesa verlo. Y para probar Saturn probaremos una de las novedades que tendrá este Emolec 4.4, y es la inclusión por primera vez de la versión Stand Alone de Java Sanshiro. Hasta ahora, la versión que incluía Emolec era la versión que se incluía con RetroArch, la versión Libretro. Y por norma general y para vuestra información, las versiones Stand Alone suelen ir casi siempre un puntito mejor que las de Libretro, sobre todo cuando vamos al límite en cuanto a los recursos del hardware donde vamos a emular. Para poder cambiar esta versión a utilizar, será suficiente con entrar en opciones avanzadas de emulación en el menú de selección de juego, pulsando Select y cambiar el emulador a utilizar por Java Sanshiro S.A. Una vez hemos explicado las circunstancias concretas de esta prueba, vamos a probar un surtido de títulos, de menos a más, empezando por los que suelen dar menos problemas, títulos típicamente 2D, Llegando hasta los títulos que suelen presentar algún problemilla extra, que suelen ser títulos 3D, para ver hasta dónde podemos estirar su rendimiento. El primer grupo de títulos que probaremos está formado por Bust a Move 2, un clásico de los puzzles, que aunque es un poco sencillo considero que es un buen punto de partida, Mega Man 8 y Dungeons and Dragons Tower of Doom. Este último juego, todo un grande del beat'em up, género de los videojuegos al que dedicamos un vídeo y del que os dejo anotación. Al tratarse de títulos 2D no exigirá mucho de nuestra Tube Box con S905X3, por lo que su emulación resulta muy buena, con un frame rate de 60 frames por segundo sin ninguna oscilación. Siguiendo con otro pack de títulos 2D, probaremos con los títulos Shinobi Legends, una versión de un clásico adaptada a los 32 bits. Radiant Silver Gun, otro tremendo shoot em up con toques de 3D y Castlevania Symphony of the Night. Directamente sobran las presentaciones. Y de nuevo podemos comprobar cómo el resultado es excelente, 60 frames por segundo sin titubeos. En todo caso, estamos ante los títulos que en teoría ya nos debían funcionar con las anteriores versiones de Molec. En el tercer pack de títulos que probamos, probaremos los últimos títulos 2D que veremos en esta serie de pruebas, con los títulos Street Fighter 03 en el género de lucha, está claro que algún representante de esta franquicia debía estar en esta compartida, Área 51 en el género de los Light Gun Arcades, que sí, que ha envejecido un poco mal, pero me trae buenos recuerdos, y títulos 2D con vista isométrica como son Blazing Heroes y Dark Savior. Este último especialmente tiene algunos toques de 3D, aunque sea en los escenarios, 
El funcionamiento sigue siendo espectacular. Hay que anotar que con este Java Sanshiro haremos un frame skip suave para los juegos que presenten algún problema, pero apenas es perceptible. Eso sí, si el título a probar no es jugable, lo veremos por mucho frame skip que metamos. Ahora empezamos con los primeros títulos 3D en este Emulec 4.4. Probaremos Shining Force 3, un título rolero que aunque usa sprites 2D en escenarios isométricos, luego en los combates tiene representaciones 3D. Tomb Raider, la primera aventura de Lara Croft, y Resident Evil, un clásico que revolucionó los survival horror y que hacía un uso magistral de la cámara fija y los gráficos pre-renderizados. Estos tres títulos siguen siendo una delicia, perfectamente emulables en nuestra TV Box. Llegamos al quinto pack de títulos y lo vamos complicando un pasito más. En este punto probamos Battle Arena Tonshiden, uno de los primeros títulos de lucha 3D junto con Tekken y Virtua Fighter, Victory Goal, un juego de fútbol que hace uso de sprites de personajes en un campo 3D, y Sonic R, una adaptación del erizo de SEGA a las carreras con personajes y escenarios 3D. Y Emolek, con el nuevo Jeva Sanshiro Standalone, sigue cumpliendo sin ningún problema. Creo que vamos a apretar un poquito más. Acercándonos un poco más al final de la prueba, probamos los títulos Dragon Ball Z Legend, un título de la franquicia Dragon Ball que fusionaba los sprites 2D con escenarios 3D en los que podías moverte con bastante libertad y que en su día innovaba bastante. Daito Nausa, un clásico de los salones arcade de los juegos de conducción y Sega Rally, otro clásico de los salones recreativos. En este caso, mientras que Dragon Ball Z Legend funciona perfectamente, vemos como los otros dos títulos tiran un poco de frame skip e incluso tienen pequeñas pérdidas de frames por segundo, rondando por momentos los 57 frames, síntoma de que empezamos a llegar al límite de lo que podríamos emular, aunque a estas alturas ya me sorprende de que hasta cierto punto sean juegos perfectamente jugables. Y ya apurando las posibilidades de emulación de Saturn, y como prueba de que no todo lo podremos jugar en nuestra Tube Box, tendremos los títulos Die Hard Arcade, uno de los flirteos en los salones recreativos de los beat'em ups con el 3D, y Decathlet, el clásico track and field, salvando las distancias claro está, hecho 3D. En el caso de Die Hard Arcade, aún con el frame skip tendremos una media de 50 frames por segundo, como si jugáramos en determinados momentos a cámara lenta. Pero ya cuando probamos The Cathlet, este problema se acentúa, llegando a caer el frame rate hasta los 30 frames por segundo, por lo que estos títulos, y especialmente este último, se hacen injugables. Oye, ¿y qué pasa con el clásico Panzer Dragon? Pues aquí tenéis el bonus track, la prueba con Panzer Dragon. De manera sorprendente podremos ver cómo este título se mueve en el rango de los 50 frames por segundo. Y aunque no vaya 100% a la fluidez original, es bastante, bastante jugable. Sinceramente, muchísimo mejor que cuando hice las primeras pruebas con Emulek en esta T95 Max Plus. Objetivamente, una mejora importante. Un detalle importante de esta nueva versión que ya hemos comentado al principio del vídeo es que consume menos recursos que la versión de RetroArch. De hecho, por norma general, la versión standalone de un emulador que esté implementado en RetroArch suele ir bastante mejor casi siempre a menos que estemos hablando con plataformas que no exijan demasiado a nuestra máquina emuladora, por ejemplo, el caso de los 8 o 16 bits. Como una imagen vale más que mil palabras, os dejo una comparativa de Panzer Dragon, en ambas versiones, para que lo podáis ver por vosotros mismos. Es una diferencia de entre 2 y 4 frames por segundo, pero esta diferencia puede ser decisiva para inclinar la balanza entre lo pasable y lo injugable. Conclusiones pues un avance importante de Emulek en cuanto a la emulación de Saturn se refiere, exprimiendo un poco más el hardware and logic de nuestra Stupo Box, gracias a esta nueva versión de Java Sanshiro, con unos resultados más que decentes en una buena parte del catálogo de Saturn. Evidentemente, cuanto mayor carga 3D tenga el título, más al límite será el resultado, pero como hemos podido comprobar en este vídeo, hasta cierto punto los títulos 3D son emulables con una calidad sobresaliente. Para algún título concreto que queráis jugar, será cuestión de que hagáis la prueba y lo juzguéis por vosotros mismos. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. 
acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja, por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!